ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহেই হতে পারে জাতীয় সংসদ নির্বাচন জানালেন নির্বাচন কমিশন সচিব একশো আসনে ইভিএম ব্যবহারের প্রস্তুতি আমরা যদি ভোট গ্রহণ করতে যাই জানুয়ারি মাসে তাহলে ছাত্র ছাত্রীদের লেখাপড়া বিঘ্ন ঘটবে প্রায় দেড় লাখ ইভিএম ক্রয় করার জন্য আমরা একটা প্রকল্প তৈরি করেছি দেখছিলেন প্রধান শিরোনাম রাত এগারোটার সময়ের সঙ্গে আছে আমি শফিক মোহাম্মদ এবং আমি সজল মিত্র রিচার্ড এবার অন্যান্য শীর্ষ সংবাদ নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচন দাবিতে শিগগিরি বিএনপির কর্মসূচি ঘোষণা দেশ অস্থিতিশীল করার চেষ্টা হলে কঠোরভাবে দমনে হুঁশিয়ারি আওয়ামী লীগের গণফোরাম সভাপতি ড কামালের বাসায় কয়েকটি রাজনৈতিক দলের নেতাদের বৈঠক জাতীয় ঐক্য গড়তে সমঝোতা জানালেন বি চৌধুরী বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়াতে দেয়া হবে না জন্মাষ্টমী উপলক্ষে সৌজন্য সাক্ষাতে প্রধানমন্ত্রী বললেন সব ধর্মের লোক সমান অধিকার ভোগ করছে সৌদি আরবে নির্যাতিত নারী কর্মীদের ফিরিয়ে আসাকে মন্ত্রণালয় দেখছে খাবার ও ভাষাগত সমস্যা হিসেবে মালয়েশিয়ায় শ্রমবাজার বন্ধের বিষয়ে দ্বিমত মন্ত্রীর এবং নানা উদ্যোগের পরেও কমছে না ডেঙ্গুর প্রকোপ রাজধানীতে তিন মাসে আট জনের মৃত্যু সমন্বয়হীনতাই কারণ বলছেন বিশেষজ্ঞরা জনসচেতনতার অভাবের দোহাই কর্তৃপক্ষের দেশের প্রত্যেকটি মানুষের নিজ নিজ ধর্ম স্বাধীনভাবে পালনের পরিবেশ রয়েছে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন কোনোভাবেই বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক বিষপাশ্ম ছড়াতে দেয়া হবে না সন্ধ্যায় গণভবনে জন্মাষ্টমী উপলক্ষে সনাতন ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় অনুষ্ঠানে এ কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তিনি জানান বিএনপির শাসন আমলে সন্ত্রাস জঙ্গিবাদের মতোই সংখ্যালঘু নির্যাতন ছিল নিয়মিত ঘটনা প্রতি বছর ভাদ্র মাসের অষ্টমী তিথিতে সনাতন ধর্মাবলম্বীরা জন্মোৎসব উদযাপন করে আরাধনা করেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এবছরও দোসরা সেপ্টেম্বর সাড়ম্বরে উদযাপন করা হবে শুভ জন্মাষ্টমী শ্রীকৃষ্ণের জন্মতিথির উৎসব উপলক্ষে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় গণভবনে সনাতন ধর্মের অনুসারীদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময় অনুষ্ঠানের আয়োজনে যোগ দেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেন আওয়ামী লীগ সব ধর্মের মানুষের ধর্ম পালনের পরিবেশ সৃষ্টি করেছে কিন্তু বিএনপির শাসন আমলে সন্ত্রাস ও জঙ্গিবাদের পাশাপাশি সংখ্যালঘু নির্যাতন ছিল নিয়মিত ঘটনা দু হাজার একে নির্বাচনের পর যে নির্যাতন নেমে এসেছিল একদিকে আজও আওয়ামী লীগের নেতা কর্মী আর অপরদিকে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় এমন কোন হিন্দু বাড়ি ছিল না যেখানে আক্রমণ না করেছে সারা বাংলাদেশে এরকম ধরনের অরাজকতা চলেছে সন্ত্রাস জঙ্গিবাদ মাদক অস্ত্র এগুলি যেন একটা নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার ছিল স্বাধীনভাবে সবাই যাতে ধর্ম পালনের সুযোগ পায় এমন পরিবেশ সৃষ্টি সরকারের লক্ষ্য দাবি করে প্রধানমন্ত্রী বলেন অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গড়তে সবাইকে সোচ্চার থাকতে হবে এই বাংলাদেশে কোনো সাম্প্রদায়িক বিশ্বাসপ যেন ছড়াতে না পারে একটা অসাম সাম্প্রদায়িক চেতনায় প্রতিটি মানুষ যেন তার নিজ নিজ ধর্ম স্বাধীনভাবে পালন করতে পারে এবং যার যার অধিকার যেন সে সবাই ভোগ করতে পারে আমরা সেই ব্যবস্থাটাই করতে চেয়েছি সকল ধর্মবানের মানুষ আমরা এক হয়ে মুক্তিযুদ্ধ করেছি এবং মানুষ রক্ত দিয়ে এদের স্বাধীনতা এনে দিয়েছে কাজে এই দেশ স্বাধীন বাংলাদেশের সব ধর্ম বর্ণের মানুষ আর্থ সামাজিক উন্নয়ন পরিক্রমায় সমানভাবে সম্পৃক্ত হবেন বলেও আশা প্রকাশ করেন শেখ হাসিনা এই আত্মবিশ্বাস থাকতে হবে যে এ মাটিটা আপনাদেরও এটা আপনি আমি বলে কিছু নাই দেবাশিস রায় সময় সংবাদ ঢাকা ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে নির্বাচন কমিশন আগামী মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহেই চূড়ান্ত ভোট কেন্দ্রের গেজেট প্রকাশ করা হবে বলে জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশন সচিব হেলাল উদ্দিন আহমদ তিনি আরও বলেন আইনের সংশোধন চূড়ান্ত করে সংসদ নির্বাচনে কমপক্ষে একশোটি আসনে ইভিএম ব্যবহারের প্রস্তুতি নিচ্ছে ইসি এজন্য তৈরি করা হচ্ছে দেড় লাখ ইভিএম মেশিন ক্রয়ের দরপত্র তবে ইভিএম নিয়ে চূড়ান্ত কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর আগে রাজনৈতিক দলগুলোর সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচনা হবে বলেও জানান সচিব 
বেলায়েত হোসাইনের রিপোর্ট দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল 2014 সালের 5 জানুয়ারি সংবিধান মতে এবছরের 30 অক্টোবর থেকেই শুরু হবে 71 জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ক্ষণ গণনা আর নির্বাচন সম্পন্ন করতে হবে আগামী 28 জানুয়ারির মধ্যেই যেহেতু স্কুল কলেজে শিক্ষার্থীদের পরীক্ষা শেষ হতে সময় লেগে যাবে ডিসেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহ অবধি অন্যদিকে জানুয়ারিতে আবারো শুরু হবে নতুন বছরের শিক্ষা কার্যক্রম তাই ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহকেই জাতীয় সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য বেছে নিচ্ছে নির্বাচন কমিশন এক তারিখ বই বিতরণ উৎসব আছে বাচ্চাদের আর এক তারিখ থেকে একাডেমিক সেশন শুরু হয়ে যায় তো আমরা যদি ভোট গ্রহণ করতে যাই জানুয়ারি মাসে তাহলে ছাত্র ছাত্রীদের লেখাপড়া বিঘ্ন ঘটবে তো ডিসেম্বরের মধ্যে সব পরীক্ষা কমপ্লিট শেষের দিকে এই যেহেতু ম্যাক্সিমাম ভোট কেন্দ্র স্কুল কলেজ তখন একটু সাময়িকভাবে এগুলো লেখাপড়া বিরতি থাকে संसद निर्वाचन इम व्यवहार प्राथमिक भाव सिद्धांत पोचे निर्वाचन कमिशन एन अपेक्षा शुद्ध चूड़ान भाव आईने संशोधन तब कम पक्षे एक आसने इम व्यवहार सक्षमता अर्जने शुरू हो नाना प्रक्रिया এর অংশ হিসেবে দেড় লাখ ইভিএম মেশিন ক্রয় করারও দরপত্র প্রস্তুতির কাজে হাত দিয়েছে ইসি একটা কেন্দ্রে আপনার আট দশটা পর্যন্ত বুথ থাকে তাহলে একটা কেন্দ্রে দশটা বারোটা ইভিএম লাগে আমাদের প্রায় দেড় লাখ ইভিএম ক্রয় করার জন্য আমরা একটা প্রকল্প তৈরি করেছি এটা আমরা প্ল্যানিং কমিশনে পাঠিয়েছি প্ল্যানিং কমিশন যেটা অনুমোদন করে তাহলে পরবর্তী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হতে পারে দেড় লাখ কেন্দ্রে ওয়ান থার্ড তবে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সাথে একমত হওয়া निवाचन प्रस्तुत अंश हिसाब से कमिशन एस चल्लिस हजार पांच भोट केंद्र खसरा तलिका जाचाई बाछाई सम्पन्न कर आगामी मास सप्ताह प्रकाश कर चूड़ान गेजेट बिलायत हुसाइन समय ढाका পনেরোই আগস্ট বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ড এবং একুশে আগস্ট শেখ হাসিনাকে হত্যা চেষ্টা একই সূত্রে গাথা এবং ষড়যন্ত্রের অংশ বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের দুপুরে রাজধানীর গুলিস্থানে মহানগর নাট্যমঞ্চে এক অনুষ্ঠানে একথা বলেন তিনি এ সময় বিএনপির একুশে আগস্টের গ্রেনেড হামলার বিচার চাওয়াকে নিষ্ঠুর রসিকতা বলেও উল্লেখ করেন ওবায়দুল কাদের বিএনপি নেতারা একুশে আগস্ট হত্যাকাণ্ডের বিচার চা এটাকে কি বলবেন আপনি ইতিহাসের নিঃসংশতম বর্বরচিত এক चोरागलि बेचे नहीं विशृखला तैरी शेख हसना सरकार के हटान चक्रांत বাণিজ্যমন্ত্রী তোফাল আহমেদ বলেছেন জোট করার অধিকার সব রাজনৈতিক দলেরই আছে তবে আন্দোলনের নামে দেশকে অস্থিতিশীল করতে চাইলে তা কঠোর হাতে প্রতিহত করবে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরাজীয় বাংলার পাদদেশে ছাত্রী আয়োজিত বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে চিত্রকর্ম প্রদর্শনীর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এ কথা বলেন তিনি আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করলে বিএনপির অস্তিত্ব বিলীন হয়ে পড়বে বলেও মন্তব্য করেন তিনি আমাদের বিরুদ্ধে জোট হবে সবাই মিলে জোট করবে ভালো কথা এবং জোট করে আন্দোলন করবে গণতান্ত্রিক আন্দোলন সবাই করার অধিকার আছে আবার যদি দু হাজার তেরো দু হাজার চোদ্দ দু হাজার পনেরোর মতো হরতাল অবরোধের নামে অর্থনীতিকে ধ্বংস করার চেষ্টা করে তাদের বিরুদ্ধে কঠিন ব্যবস্থা নিতে হবে নির্বাচন হবে সংবিধান অনুসারে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকারের অধীনে কিন্তু এই সরকার দৈনন্দিন কাজ করবে নির্বাচন পরিচালনা করবে নির্বাচন কমিশন দেশের বিরুদ্ধে মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষের শক্তি ষড়যন্ত্র করছে বলে মন্তব্য করেছেন খাদ্যমন্ত্রী অ্যাডভোকেট কামরুল ইসলাম দুপুরে জাতীয় জাদুঘরে শোক দিবস উপলক্ষে যুব ও ক্রীড়া বিষয়ক উপকমিটি আয়োজিত আলোচনা সভায় তিনি একথা বলেন এ সময় আগামী নির্বাচনে মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের শক্তিকে আবারও নির্বাচিত করতে জনগণের প্রতি আহ্বান জানান তিনি বাংলাদেশের রাজনীতিতে সরকারে থাকবে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তি বাংলাদেশের রাজনীতিতে বিপদ বিরোধী দলে অবস্থান করবে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের শক্তি এই অবস্থা যদি সৃষ্টি করতে না পারি স্বস্তি আমরা ফিরে পাব না আলাপ আলোচনা করে সংলাপ করে কোনো লাভ নাই নির্বাচন হবে নির্বাচন নিয়ে কিসের সংলাপ 
নির্বাচন হবে সংবিধান সম্মত পন্থায় নির্বাচন হবে নির্বাচনকালীন সরকারের দায়িত্ব পালন করবে মানের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এটা সংবিধানের কথা তত্ত্বাবধায়ক সরকার সহায়ক সরকার এই সমস্ত কথাবার্তা বলে কোনো লাভ নেই একাত্তরের মতো এই জাতিকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে ঐক্যবদ্ধ যদি আমরা না থাকি আমাদের উন্নয়নের চাকা বন্ধ হয়ে যাবে আমরা আবার পেছনের দিকে ধাপিত হব আমাদের সমস্ত কিছু অর্জনগুলো আমাদের নস্যাৎ হয়ে যাবে খুনিদের সাথে আলোচনা করে এই মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষের শক্তির সাথে আলাপ আলোচনা করে সংলাপ করে কোনো ফায়দা হবে না কোনো লাভ হবে না এদিকে বিএনপি বলছে নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচন ও বেগম জিয়ার মুক্তির দাবিতে খুব শিগগিরই কর্মসূচি ঘোষণা করবে তারা দুপুরে রাজধানী নয়াপল্টনে দলের যৌথ সভা শেষে এ কথা বলেন দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এ সময় তিনি বলেন বিএনপি নয় জনগণই আওয়ামী লীগের জন্য চ্যালেঞ্জ জনগণ সব ষড়যন্ত্র রুখে দেবে বলে মন্তব্য করেন মির্জা ফখরুল বাংলাদেশ মেনে নেবে না অন্যায় অত্যাচার নির্যাতন বাংলাদেশের মানুষ ঘুরে দাঁড়াবেই ইনশাল্লাহ এবং পরাজিত হবেই এই অপশক্তি জোরালো কর্মসূচি আসছে সময় মতো ঠিক সময় দেখতে পাবেন কেমন কর্মসূচি আসছে আমরা বলেছি যে আমাদের নেত্রীকে মুক্তি দিতে হবে এটা হচ্ছে আমার প্রথম শর্ত তারপরে বলেছি যে নির্বাচন করতে হলে নির্বাচনের পরিবেশ তৈরি করতে হবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তিনি ওয়ান সিক্সটি ওয়ান যেটা করেছিলেন সাব জেলের মধ্যে একবারও তিনি তারেক রহমান সাহেবের কথা বা বেগম জিয়ার কথা বলেন নাই আজকে তিনি আবার বলছেন যে বেগম জিয়াও এটার সঙ্গে জড়িত আছেন অথচ বেগম জিয়ার নাম কোথাও নাই এখন পর্যন্ত নাই মামলা চলছে সেখানে নাই উদ্দেশ্য একটাই যে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়া রহমান তার পরিবার দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়া তারেক রহমান যারা উড়ে এসে রাজনীতি করছে না রাজনীতি করতে করতে এই জায়গায় এসেছেন এখন আপনারা বলবেন এটা হচ্ছে আপনার যে হিরক রাজার দেশের মতো যা খুশি তাই বলবেন তাই হবে এই দেশটার মধ্যে হবে না বাংলাদেশে জাতীয় ঐক্য গঠনে মতকে পৌঁছেছেন গণফোরাম যুক্তফ্রন্ট সহ কয়েকটি রাজনৈতিক দলের নেতারা মঙ্গলবার রাতে গণফোরাম সভাপতি ডক্টর কামাল হোসেন এবং যুক্তফ্রন্টের চেয়ারম্যান ডক্টর বদ্রুদ্দোজা চৌধুরীর নেতৃত্বে এক বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত হয় বৈঠকে অংশ নিতে সন্ধ্যার পর থেকে ডক্টর কামালের বেলি রোডের বাসায় আসতে থাকেন বিকল্পধারার বাংলাদেশের সভাপতি অধ্যাপক ডক্টর বদ্রুদ্দোজা চৌধুরী জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল জেএসডির সভাপতি আসম রব নাগরিক ঐক্যের আহ্বায়ক মাহমুদুর রহমান মান্না এছাড়া বৈঠকে আরও উপস্থিত ছিলেন গণস্বাস্থ্য কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা ডাক্তার জাফরুল্লাহ চৌধুরী ডাকসুর সাবেক ভিপি সুলতান আহমেদ মনসুর সহ অন্যান্যরা বৈঠকে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা হয় জাতীয় এই ক্রান্তি লগ্নে ঐক্যবদ্ধ করা ঐক্যবদ্ধ হবে কাজ করার জন্য আজকে আমরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি এই সভার দ্বিতীয় এই লক্ষ্যে পরবর্তী কর্মসূচি সমূহ প্রণয়নের জন্য আমরা ইতিমধ্যে একটি সাব কমিটি করার জন্য ব্যবস্থা করেছি ব্যবস্থা করেছি এবং তারা পরবর্তী কার্যক্রম সমূহ গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে খুব দ্রুত দ্রুত এই ব্যাপারে তারা আপনাদের এবং আমাদের সবাইকে জানাবেন রাত এগারোটার সময় আরো থাকছে কার্গোজাহাজের ধাক্কায় বরগুনা থেকে ঢাকাগামী লঞ্চ বরিশাল টার্মিনালে আটকা তিন হাজার যাত্রীবাহী লঞ্চটি যাত্রা বাতিল নির্যাতনের শিকার হয়ে নয় খাবার ও ভাষাগত সমস্যার কারণে সৌদি আরব থেকে বাংলাদেশি নারী শ্রমিকরা দেশে ফিরে আসছে বলে দাবি করেছেন প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রী নুরুল ইসলাম সকালে স্কাটনে প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রণালয়ে এক হাতে রিপোর্টারদের সংগঠন রিপোর্টার্স ফর বাংলাদেশি মাইগ্রেন্ট এর সঙ্গে মিট দ্য প্রেস অনুষ্ঠানে একথা বলেন মন্ত্রী এ সময় তিনি মালয়েশিয়ায় শ্রম বাজার বন্ধের বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করেন বিদেশে গিয়ে নিজের উপার্জিত অর্থে অসুস্থ স্বামী সন্তানের চিকিৎসার পর সাজিয়ে তুলবেন ছোট্ট সংসার এমন স্বপ্ন নিয়ে সৌদি আরব সহ বিভিন্ন দেশে যান এসব নারী কর্মীরা কিন্তু দিনের পর দিন শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন সহ চুরির মিথ্যা অভিযোগ আর যৌন হয়রানির শিকার হয়ে দেশে ফিরে আসতে বাধ্য হন তারা দেশে ফেরত আসে নির্যাতিতরা জানান দুর্বিসহ সেই অভিজ্ঞতার কথা তবে মন্ত্রী বলছেন ভিন্ন কথা খাদ্যাভাস ও ভাষাগত সমস্যাকেই নারী কর্মীদের ফিরে আসার মূল কারণ বলে দাবি করেন প্রবাসী কল্যাণ মন্ত্রী নারী শ্রমিক বিশেষ করে আসার প্রধান কারণ হল তাদের খাদ্য সমস্যা এবং ভাষা সমস্যা ওখানে গিয়ে যে ভাষা শিক্ষা গ্রহণ করবে একটা দুটো ইংরেজি শব্দ ব্যবহার করে এটাও পারে না এই জন্য তাদের অনেককে ফেরত আসতে হয় আবার অনেকেই 
টানা রুটি খায় বাদ দেয় না বলে আমাকে বাদ দেয় এদিকে 2016 এর ফেব্রুয়ারিতে বাংলাদেশ ও মালয়েশিয়ার মধ্যে সমঝোতা অনুযায়ী মালয়েশিয়ায় কর্মী নেওয়া শুরু হলেও মাত্র 10 জন ব্যবসায়ীর সিন্ডিকেট নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেয় পুরো বিষয়টি এই ক্ষেত্রে কর্মীদের গুনতে হয় 3 থেকে 3.5 লাখ টাকা সম্প্রতি মালয়েশিয়ায় মাহাতির মোহাম্মদের নেতৃত্বে গঠিত নতুন সরকার হঠাৎ করেই সংঘবদ্ধ চক্রের মাধ্যমে চলমান প্রক্রিয়ায় বাংলাদেশি কর্মী না নেয়ার ঘোষণা দেয় মালয়েশিয়া সরকারের পক্ষ থেকে পাঠানো এক চিঠিতে জানানো হয় বাংলাদেশের শ্রমিকদের নিয়োগ বন্ধের এই সিদ্ধান্ত আগামী 1 সেপ্টেম্বর থেকে কার্যকর হবে কিন্তু মালয়েশিয়ার পক্ষ থেকে কোনো চিঠি দেয়া হয়নি জানিয়ে মন্ত্রী বলছেন মালয়েশিয়ার শ্রমবাজার বন্ধ হয়নি যে মালয়েশিয়ান শ্রমবাজার বন্ধ হয়ে যাচ্ছে এই কথাটা সত্যি নয় আমরা তো কোনো চিঠি পাইনি বন্ধ হয়ে গেছে এই উদ্দেশ্যে যে আমাদের মিশন আছে মিশন থেকে তো আমরা একটা শব্দ পাইনি যে এটা বন্ধ হয়ে গেছে জনশক্তি রপ্তানিতে সিন্ডিকেট ব্যবসার বিষয়ে মন্ত্রী বলেন বাংলাদেশ থেকে এ ধরনের কোনো ব্যবসা পরিচালিত হয় না সিন্ডিকেট তো হইলে মালয়েশিয়ার পক্ষ থেকে তো সেটা থেকে কি আমরা নিয়ন্ত্রণ করি নাই কারণ দশ এজেন্সিকে মালয়েশিয়ান সরকার নিয়ন্ত্রণ করেছে তারা দিয়েছে আমরা দিই নাই সিন্ডিকেশনের বিরুদ্ধে আমি সবসময় ছিলাম এখনো আছি আমি সিন্ডিকেশন বিশ্বাস এই প্রক্রিয়ার সাথে আপনার পরিবারের সদস্যরা জড়িত এটি কতটুকু সত্য शिकार ना भाषागत एवं खाद्याभ्यास समस्या कारण नारी श्रमिकरा देशे फिर आसले सरकार दायी मंत्य कर अभिबासी विशेषज्ञ और गवेशक डर जालुद्दीन सिकदार বিকেলে সময় সংবাদকে দেয়া এক প্রতিক্রিয়ায় তিনি আরও বলেন কেবল ঘরের কাজের জন্য নয় এখন থেকে দক্ষ নারী কর্মী বিদেশে পাঠানোর উদ্যোগ নিতে হবে শ্রমিক যারা আছেন তাদের খাদ্যাভ্যাস তাদের কাজের মানে ব্যাপারে তারা সচেতন না এই জন্য তারা এখানে টিকতে পারছে না যদি সেটাই যদি আমি ধরে নেই তাহলে আমাকে বলতে হবে যে যখন মাইগ্রেন্ট যখন বিদেশ যায় তার আগে যে তার প্রি ওরিয়েন্টেশন ট্রেনিংটা হয় তাহলে সেই ট্রেনিংটা কী কী জন্য করানো হয় সে তাহলে তাহলে গভর্নমেন্টকে আমি আমার দোষ দিতে পারি যে আপনার তাহলে ট্রেনিং সেশনগুলো আপনার ভুল আছে সেখানে কি আপনাকে সঠিক তথ্য জানিয়েছিলেন মহিলা মাইগ্রেন্টদেরকে যে ওইখানে খাদ্যের ধরন এরকম লাস্টে যেটা বলতে চাচ্ছি যে আমরা আর কতদিন মাইগ্রেশনটাকে মানে আমরা লেবার ক্যাটাগরি আমরা কতদিন আমরা প্রায়োরিটি দিব আমরা কেন স্কিল সেমি স্কিল ওয়ার্কার এখনও কেন তৈরি করতে পারছি না ঢাকার কেরানীগঞ্জে জাতীয় শোক দিবস উপলক্ষে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে বিকেলে ঢাকা দুই আসনের সমন্বয় কমিটি আয়োজনে রামের কান্দা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি ছিলেন খাদ্যমন্ত্রী অ্যাডভোকেট কামরুল ইসলাম অনুষ্ঠানে আলোচক হিসেবে ছিলেন ঢাকা দুই আসনের সমন্বয় কমিটির যুগ্ম আহ্বায়ক হাজি আবু সিদ্দিক আবুল হাসান মোস্তান ডাক্তার ইখতিয়ার আহমেদ শাওন আব্দুল মান্নান আই কে শাহিন সহ দলের অন্যান্য নেতাকর্মীরা এছাড়া কমিটির সদস্য সচিব ইউসুফ আলী চৌধুরী সেলিমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানের সঞ্চালনা করেন কমিটির সদস্য মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ ফজলুর রহমান সভা শেষে প্রধান অতিথির বক্তব্যে খাদ্যমন্ত্রী বলেন বিএনপি বরাবরই দেশে অস্থিতিশীল পরিবেশ সৃষ্টি করতে চায় এমন খুনি ও ষড়যন্ত্রকারীদের সঙ্গে কোনো আলোচনা বা সংলাপ হতে পারে না এছাড়া দেশে সহায়ক সরকার ও তত্ত্বাবধায়ক সরকার ইস্যু বাস্তবায়নের কোনো সুযোগ নেই বলেও মন্তব্য করেন খাদ্যমন্ত্রী রাখাইনে গণহত্যা যুদ্ধাপরাধ বা ধর্ষণের মতো অপরাধ সংগঠনের চিত্র তুলে ধরে জাতিসংঘের তথ্যানুসন্ধান মিশন যে প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে তার রোহিঙ্গা সংকট সমাধানে বাংলাদেশ সরকারের সবচেয়ে বড় সফলতা বলে উল্লেখ করেছেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম জাতিসংঘের স্বাধীন এই কমিশনের প্রতিবেদন নিরাপত্তা পরিষদের মনোভাব পরিবর্তনে সহায়ক হবে বলেও মনে করেন তিনি এদিকে বিশ্লেষকরা বলছেন জাতিসংঘের মানবাধিকার সংস্থার এই রিপোর্ট আন্তর্জাতিক আদালতে মিয়ানমারের বিরুদ্ধে বড় প্রমাণ হিসেবে কাজ করবে আজহার লিমনের রিপোর্ট দুই হাজার ষোলো সাল থেকে মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে দফায় দফায় নারকীয় তাণ্ডব চালায় মিয়ানমার বাহিনী নির্যাতনের মুখে নিজ ভিটে মাটি থেকে বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়া বাস্তুচ্যুত মানুষগুলোর জন্য শুরু থেকে সোচ্চার আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো সেটি আরও এক ধাপ এগুলো সোমবার জেনেভার জাতিসংঘের দপ্তর থেকে প্রকাশিত প্রতিবেদনে এ প্রতিবেদনে নিপীড়িত রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর ওপর গণহত্যার যুদ্ধপরাধ আর ধর্ষণ ঘটানোর জন্য মিয়ানমার সেনাবাহিনীকে কাঠ গড়াই নিতে বলা হয় 
সরকারের পররাষ্ট্র দপ্তর বলছেন সংকট সমাধানের প্রক্রিয়ায় সবথেকে বড় সাফল্য স্বাধীন সংস্থার নিরপেক্ষ হয়ে প্রতিবেদন আমার মনে হয় আমাদের গত এক বছরের এই কার্যক্রমে সবচেয়ে বড় সফলতা হলো যে রিপোর্টটি প্রকাশ করেছে এর কপি আমার এখানে আছে এবং এখানে লোমহর্ষক বাংলায় বলতে গেলে এবং খুব ডিটেইল ডেসক্রিপশন আছে আই উইটনেস অ্যাকাউন্ট আছে এবং তথ্য আছে প্রমাণাদিও আছে দু হাজার সতেরো সালের সেপ্টেম্বর থেকে দু হাজার আঠারো সালের জুলাই পর্যন্ত এক বছর ধরে প্রতিবেদনটি তৈরি করে তথ্যানুসন্ধান দল প্রতিবেদনে নিরাপত্তা পরিষদকে নির্যাতিত রোহিঙ্গাদের বিচার নিশ্চিতে আন্তর্জাতিক আদালতের স্বর্ণপন্ন হওয়া অভিযুক্ত ব্যক্তিদের ভ্রমণে নিষেধাজ্ঞা রোহিঙ্গাদের নাগরিকত্ব সহ মানবাধিকার নিশ্চিতে স্বেচ্ছা ও নিরাপদ প্রত্যাবাসন নিশ্চিত করা সহ চোদ্দটি সুপারিশ তুলে ধরা হয় নিপীড়িত জনগোষ্ঠীর সুবিচার নিশ্চিতে একে বড় পদক্ষেপ হিসেবে দেখছেন বিশ্লেষকরা রিপোর্টের মধ্য দিয়ে এটা প্রমাণিত হল যে এখানে একটা মানবিক বিপর্যয় ঘটেছে এবং মিয়ানমারের সামরিক বাহিনী এবং রাজনৈতিক নেতৃত্ব এ দায় নিতে হবে মিয়ানমার যদি রোহিঙ্গা সমস্যাটার দ্রুত সম্মানজনক সমাধান করে ফেলতে পারে সেই ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের এই যে রিপোর্টগুলো এসছে এগুলো তখন মিয়ানমারেই হয়তো এইটার বিষয়টা আমলে নিয়ে অভ্যন্তরীণভাবে সে বিষয়টা সমাধান করতে পারে আর যদি তা না করে তাহলে এটা আন্তর্জাতিক আদালত পর্যন্ত আইসিসি পর্যন্ত যাওয়ার সুযোগ আছে আগামী দু মাস বিশেষ করে সেপ্টেম্বরে জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনের আগ পর্যন্ত এটা জাতিসংঘের টপ প্রায়োরিটি এজেন্ডাতে থাকবে এদিকে প্রতিবেদন প্রকাশের পর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম সহ বিভিন্ন আঞ্চলিক ও সামাজিক সংগঠনের নিষেধাজ্ঞার মুখে পড়েছেন মিয়ানমারের সেনাবাহিনী প্রধান সহ অভিযুক্ত সেনা কর্মকর্তারা আজহার লিমন সময় সংবাদ ঢাকা রাত এগারোটার সময় আরো থাকছে আট দিন পর মারা গেলেন পাবনায় পেট্রোল হামলায় শিকার কলেজ ছাত্রী মুক্তি এখনো ধরা ছোঁয়ার বাইরে মূল অভিযুক্তরা পথ সড়ক নিশ্চিতে রাজধানীতে আবারও গাড়ির ফিটনেস চালকের ড্রাইভিং লাইসেন্স সহ প্রয়োজনীয় কাগজপত্র পরীক্ষা করতে অভিযান শুরু করেছে বিআরটি এর ভ্রাম্যমান আদালত এ সময় গাড়ির ফিটনেস না থাকায় বেশ কিছু যানবাহন জব্দ করে মামলা দায়ের করা হয় সেই সঙ্গে ড্রাইভিং লাইসেন্স না থাকায় গাড়ির চালককে জরিমানা সহ বিভিন্ন মেয়াদে সাজা দেয়া হয় পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী সোমবার সকাল থেকে রাজধানীতে ফিটনেসবিহীন গাড়ির বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করে বিআরটি এর ভ্রাম্যমান আদালত এ সময় যেখানে সেখানে গাড়ি পার্কিং করে যাত্রী নামানোর অভিযোগে বেশ কিছু বাসকে জরিমানা করা হয় রাজধানীর মহাকালীতে সকাল দশটা থেকে শুরু হওয়া এ অভিযানে মাত্র ছয় ঘন্টায় উনচল্লিশটি যানবাহনের বিরুদ্ধে মামলা করা হয় আদায় করা হয় আটানব্বই হাজার টাকা জরিমানা বিআরটি এর পক্ষ থেকে জানানো হয় অব্যাহত অভিযানের কারণে সড়কে কিছুটা শৃঙ্খলা ফিরে এসেছে তবে এখনো নির্দিষ্ট স্থানে যাত্রী নামাচ্ছেন না চালকরা স্টপেজ ছাড়া বাস দাঁড়ানো রাস্তার মাঝখান থেকে যাত্রী উঠানো এবং রুট পারমিটের বেশ কিছু বাসের রুট পারমিটের ঝামেলা ছিল রুট পারমিটের ডেট ফেল ছিল এই বিষয়গুলোকে আমরা আমলে নিয়ে আদালতের আইন অনুযায়ী বিচার করা হয়েছে তবে চালকদের দাবি যাত্রীদের চাপের কারণেই বিভিন্ন জায়গায় গাড়ি থামাতে বাধ্য হচ্ছেন তারা যাত্রীরা বলার কারণে যদি আমরা বেরিয়ে করি তাহলে আমরা রেপ বের করবো কেন যাত্রীরা বলে ভাই আমার খুব ইমার্জেন্সি দরকার একটু নামাই দিয়ে যান অনেক অনেক সময় অনেক কথা বার্তা বলে খারাপ আচরণ করে যার কারণে বাইর দিয়ে নামাই দিন লাগে মহাখালী বাদেও রাজধানী আরো ছয়টি স্থানে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে বিআরটি এ শুক্রবার বাদে সপ্তাহের বাকি ছয় দিনই এই অভিযান চলবে বলেও বিআরটি এর পক্ষ থেকে জানানো হয় শারিয়ার জামান দ্বীপ সময় সংবাদ ঢাকা কার্গো জাহাজের ধাক্কায় বরগুনা থেকে ঢাকাগামী একটি লঞ্চ বরিশাল টার্মিনালে আটকা পড়েছে এ ঘটনায় এমভি শাহরুখ এক লঞ্চটির সামনের নিচের অংশ ফেটে যাওয়ায় যাত্রা বাতিল করেছে বিআইডব্লিউটি এতে বিপাকে পড়েছেন নৌজানে থাকা অন্তত চার তিন হাজার যাত্রী বিআইডব্লিউটি এ জানাই সোমবার দুপুর দুইটার দিকে যাত্রী নিয়ে বরগুনা থেকে ঢাকার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করে এমপি শাহরুখ এক পথে ঝালকাটির নলছিটি উপজেলার সুগন্ধা নদীতে বিপরীতমুখী একটি কার্গো লঞ্চের সঙ্গে ধাক্কা লাগে এতে লঞ্চের সামনের অংশ ফেটে একদিকে কাত হয়ে যায় পরে দ্রুত চালিয়ে লঞ্চটি বরিশাল নদীবন্দরে নোঙর করে সেখানে নৌ পুলিশ বরিশাল মেট্রোপলিটন পুলিশ এবং বিআইডব্লিউটি এর পর্যবেক্ষণ শেষে দুর্ঘটনা এড়াতে লঞ্চটির যাত্রা বাতিল করা হয় রাজধানীতে ক্রমেই মারাত্মক আকার ধারণ করছে ডেঙ্গু পরিস্থিতি 
স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নেয়া পদক্ষেপ সিটি কর্পোরেশনের মশক নিধন কার্যক্রম কিংবা রোগ পরবর্তী উন্নত চিকিৎসা ব্যবস্থা কোনো কিছুতেই কমছে না এবারের ডেঙ্গুর প্রকোপ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে সমন্বয় না থাকার কারণে চলতি মৌসুমে ডেঙ্গুর প্রাদুর্ভাব বেড়েছে বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা তবে কর্তৃপক্ষ বলছে সাধারণ মানুষের অসচেতনতাই এমন পরিস্থিতির জন্য দায়ী রাশেদ লিমনের রিপোর্ট ঢাকডোল পিটিএ এমন আয়োজন মশক নিধনে দুই সিটি কর্পোরেশনের নানা কর্মসূচি কিংবা স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের নেয়া পদক্ষেপ কোনো কিছুই যেন তোয়াক্কা করছে না এডিস মশা জুন থেকে শুরু এরপর যেন বেরিয়ে চলছে ডেঙ্গুর প্রকোপ জুনে আক্রান্তের সংখ্যা 266 আর মৃতের সংখ্যা 3 জুলাইয়ে ডেঙ্গু আক্রান্তের সংখ্যা 864 আর মৃতের সংখ্যা 4 আগস্টে এ পর্যন্ত ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়েছে 1054 জন আর মৃতের সংখ্যা 1 জন যা গত বছরের এই সময়ের চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ হাসপাতালে বহির বিভাগে যেমন বাড়ছে ডেঙ্গু রোগীর সংখ্যা তেমনি বাড়ছে ভর্তি রোগীর সংখ্যাও গ্রুপ এ যেগুলো রোগী আমাদের আউটডোরে আসে শুধু জ্বর থাকে গায়ে ব্যথা থাকে এগুলোকে আমরা ওইখানে ট্রিটমেন্ট দিয়ে আমরা বাড়ি থেকে পাঠিয়ে দিই গ্রুপ বি পেটে ব্যথা তো বমি হচ্ছে আরো বিভিন্ন ধরনের যদি কমপ্লিকেশন থাকে আমরা যদি মনে করি তখন এটিকে আমরা ভর্তি করাই আর গ্রুপ সি এটা আরো সিভিয়ার চলতি বছর প্রাক মৌসুমে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের জরিপে যে 10টি ওয়ার্ডকে সবচেয়ে বেশি ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয় 3 মাস পর বর্ষা মৌসুমের জরিপে তার 80 শতাংশই ঝুঁকিপূর্ণ থেকে যায় স্বাভাবিকভাবে বোঝা যায় স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের এসব জরিপ খুব একটা আমলে নেয়নি সিটি কর্পোরেশন নিজেদের মধ্যে সমন্বয়ের অভাবেই ডেঙ্গুর প্রকোপ বাড়ছে বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা অধিদপ্তর যে কাজটা করছে যে জরিপ করা কোথায় ঝুঁকি বেশি সেটা জায়গাগুলো চিহ্নিত করা এই কাজটা হচ্ছে धारा बेसर সকল ডাক্তার এবং নার্সদেরকে আমরা প্রশিক্ষণ দিয়ে যাচ্ছি আর সিটি কর্পোরেশন কথা বলছে নিজেদের গা বাঁচিয়ে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর সেটা ধ্বংস করেন নাই কিংবা করেছেন আমি জানি না কিন্তু আমরা কিন্তু ফিজিক্যালি ওই ওই লিস্টের অনুযায়ী দেখলাম যে এই নম্বরের বাড়িটাতে পাওয়া গেছে আজ আমরা আবার গিয়েছি ওখানে ডেঙ্গিটা কিন্তু পরিষ্কার পানি তো হচ্ছে বাসা আঙ্গিনা বা আশেপাশে যে জায়গাগুলো আছে যে ছোট ছোট যে পাত্রে যে পানি জমতে পারে সেই জায়গাগুলো কিন্তু আমরা অ্যাড্রেস করছি বেশি এদিকে ডেঙ্গু রোগীর যথাযথ চিকিৎসা নিশ্চিত করতে সরকারি বেসরকারি 10টি হাসপাতালকে বিশেষ প্রশিক্ষণের আওতায় আনা হয়েছে বলে জানিয়েছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর রাশেদ লিমন সময় সংবাদ ঢাকা उद्देश्य प्रणोदित भाव ढाका शहर के बसबाश अनुपयोगी शहर हिसाब से घोषणा कर ढा दक्षिण मेयर सईद खकुन दोपुर कलाबागने बुर्ज रखार नवनिर्मित पांच टी सेकेंडारी ट्रांसफार स्टेशन उद्बोधन अनुष्ठने एक देशे बनियोग बंधसह नाना असत् उद्देश्य आंतर्जा गणमाम ढाका नगर नहीं असत्य तथ्य छड़ाना हमुषा धानमंडी के बर्जमुक्त एलिका घोषणा कर नगर के परिच्छन रखते नागरिक सहयोगित कमना करें अनुष्ठान शेषे सांबा प्रश्न जवाब सड़के श्रृंखला फेराते बस रूट रेशनलाइजेशन पद्धति कार्यकर भूमिका रखे तब एर कार्य विवरणी हाथे एले पूर्णांग कमिटी गठन कर दुरबृतर पेट्रोल हमल में दग्ध हवार आठ दिन पर ढाका मेडिकल चिकित्साधीन अवस्था मारा गलत कलेज शिक्षार्थी मुक्ति गतराते मारा जा सदस्य अभिजोग पूर्व बिधे जेर धरे गत उन्नीस आगस्ट पबनार मुक्तिजोधा और आवामी लीग नेता मोजाम्बेल हकर बाड़ी हमला चालान स्थानीय आक आवामी लीग नेता सालाम और तरह सहयोगी ए समय मोजाम्बेल हक के बाड़ी ना पे तरह में मुक्ति खातुने गाए पेट्रोल दिए आगुन धरिए दे प्रथम स्थानीय हासपाले ना हम प्राथमिक चिकित्सा शेषे मुक्ति के ढाका मेडिकल कलेज हासपत बार्न इूनीटे पाठानो है टाना आठ दिन जीवन मृत्यु सन्धिक्षण थार पर गतराते मारा जा मुक्ति 
তিনি পাবনা এডওয়ার্ড কলেজের স্নাতক দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী ছিলেন এই ঘটনায় এখন পর্যন্ত ১৯ জনকে আটক করলেও মূল অভিযুক্ত আওয়ামী লীগ নেতা সালাম সহ দুজনকে আটক করতে পারেনি পুলিশ মূলত আমার বাবাকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে এই নৃশংস হত্যা যোগ চালাইছিলেন আমরা মুক্তিযোদ্ধার পরিবারের পক্ষ থেকে আমরা এত বড় একটা ক্ষতি শিকার হয়েছি যারা আমার বোনকে হত্যা করছে তাদের জন্য ভাসি হয় এটা আমাদের দাবি সিক্সটি ফাইভ পার্সেন্ট বার্ন ছিল সাথে শ্বাসনালে পোড়া ছিল আমাদের এখানে যখন আসে তখন আসলে পেশেন্টের অবস্থা আমরা খুবই খারাপ ছিল তখন আমরা প্রথম তাকে এইচ ডিউতে নেই আমরা তারপর আমরা আইসিউতে নেই আইসি দিনে আমরা সর্বোচ্চ আসলে চেষ্টা করার পর আসলে তাকে বাঁচানো গেলে না সে গত রাত্রে দেড়টার সময় সে আসলে শেষ নিশ্চার ত্যাগ করছে দিনাজপুর বড়পুকুরিয়া বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কয়লা লোপাটের ঘটনায় আট কর্মকর্তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে দুদক সকাল সাড়ে নয়টায় দুদক কার্যালয়ে হাজির হন দুই ব্যবস্থাপক এবং ছয় জন উপব্যবস্থাপক তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করেন দুদকের উপপরিচালক এবং মামলার তদন্ত কর্মকর্তা সামসুল সামসুর আলম দুপুর সাড়ে তিনটা পর্যন্ত তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় তবে গণমাধ্যমের সঙ্গে তারা কেউ কথা বলেননি গত তেরোই আগস্ট এক চিঠিতে বড়পুকুরিয়া কয়লা খনির বত্রিশ কর্মকর্তাকে নির্ধারিত তারিখে দুদকে হাজির হতে বলা হয় এর মধ্যে গত ষোলোই আগস্ট সাতজনকে জিজ্ঞাসাবাদ করেন দুদক এ পর্যায়ে শীর্ষ সংবাদ জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার ডিসেম্বরের শেষ সপ্তাহে জাতীয় সংসদ নির্বাচন জানালেন নির্বাচন কমিশন সচিব একশো আসনে ইভিএম ব্যবহারের প্রস্তুতি নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচন দাবিতে শিগগিরই বিএনপির কর্মসূচি ঘোষণা দেশ অস্থিতিশীল করার চেষ্টা হলে কঠোরভাবে দমনের হুঁশিয়ারি আওয়ামী লীগের গণফোরাম সভাপতি ড কামালের বাসায় কয়েকটি রাজনৈতিক দলের নেতাদের বৈঠক জাতীয় ঐক্য করতে সমঝোতা জানালেন বি চৌধুরী বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িকতার বিষ ছড়াতে দেওয়া হবে না জন্মাষ্টমী উপলক্ষে সৌজন্য সাক্ষাতে প্রধানমন্ত্রী বললেন সব ধর্মের লোক সমান অধিকার ভোগ করছে এবং সৌদি আরবে নির্যাতিত নারী কর্মীদের ফিরে আসাকে মন্ত্রণালয় দেখছে খাবার ও ভাষাগত সমস্যা হিসেবে মালয়েশিয়ায় শ্রম বাজার বন্ধের বিষয়ে দ্বিমত মন্ত্রী এই ছিল রাত এগারোটার সময় যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সময় সঙ্গে থাকুন সময়